வெல்கம் டு ஆதித்யாஸ் லெபரேட்ரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிரேப்ஸ் வந்து எப்படி ஒயின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கிரேப்ஸ் வந்து கிரேப்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெம்மோட தான் அட்டாச்சாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஸ்பாயில்டு கிரேப்ஸை செப்ரேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ஓ ரொம்ப பழுத்த பழமும் நமக்கு தேவையில்லை திட்டமாக இருக்கிற பழத்தை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கணும் ஸோ தனியாக எடுத்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா வாஷ் பண்ணணும் நார்மல் வாட்டரோட ஒரு கம்ப்ளீட் வாஷ் கொடுத்துடணும் கம்ப்ளீட்டாக கிரேப்ஸை வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ஏசிஎல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ஏசிஎல்னா ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் என்ஏசிஎல் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் ஃபை ஏன் ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ஏசிஎல் யூஸ் பண்ணுறோன்னா கிரேப்ஸில் வந்துட்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் லைக் சாண்ட் எனி எனி அதர் திங் ஏதாவது இருக்கலாம் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் சால்ட் சொல்யூஷன் சைமல்டேனியஸாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஈஸ்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஈஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக கொஞ்சமாக கையெல்லாம் எடுத்து கூட போடலாம் இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக வேணும்னா ஒன் கிராம் ஈஸ்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு டென் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் போடலாம் ஈஸ்ட் வந்துட்டு ஜென்ரலாக இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை ஆக்டிவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா லைக் நம்ம கை வச்சா லேஸாக சுடுற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து அதாவது லூக் வார்ம் வாட்டரில் எடுத்து நம்ம ஈஸ்ட் போட்டு அதை ஆக்டிவ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி கிரேப்ஸை வந்துட்டு உப்பு தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த அதுக்கப்புறமா அந்த உப்பு தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நார்மல் டிஸ்டில்டு வாட்டர் எடுத்து வாஷ் பண்ணணும் இப்போ உங்கள் கிரேப் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம கிரேப் குவான்டிட்டியை ரெண்டாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் ரெண்டாக பிரித்து நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தனித்தனி பீக்கர்லேயோ இல்லை மோட்டர் அண்ட் பிரேஸ்லேயோ நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம ரெண்டு பாகமாக பிரித்தோம் இல்லையா ஸோ பிரித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம ஹேண்ட் வந்துட்டு சுத்தமாக இருக்கணும் ஏன் சுத்தமாக இருக்கணும்னா நம்ம வந்துட்டு கிரேப் வந்துட்டு நம்ம கையாட்டி தான் வந்துட்டு பிழிய போகிறோம் அதனால தான் நம்ம கை சுத்தமாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கிரேப்ஸ் வந்துட்டு பிழிஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை பிழிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பதம் வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதை வந்துட்டு பெசில வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பதப்படுத்த போகிறோம் ஸோ ஒயின் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நமக்கு சுகர் சொல்யூஷன் தேவைப்படுது ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் டிஸ்டில்டு வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண போகிறோம் அது கம் சுகர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகாது ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு ஹீட் ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ணது ப பண்ணிவிட்டு அது வந்துட்டு ஒரு சிரப் ஃபார்மில் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பிழிஞ்சு வச்சுருந்த கிரேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் அதாவது வடி கட்ட போகிறோம் எப்படி வடி கட்ட போகிறோன்னா ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று நார்மல் ஃபில்டர் பேப்பர் ஒன்று இன்னொன்று மஸ்லின் துணி இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா மஸ்லின் துணியை யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம புழிஞ்சு வச்சுருந்த கிரேப்ஸில் வந்துட்டு சக்கையும் இருக்கும் சாறும் இருக்கும் நமக்கு தேவை சாறு சாறை மட்டும் நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு சக்கைய தூக்கி எறிஞ்சிடுறோம் நமக்கு கிடைச்ச சாரை வந்துட்டு ஒரு மெஷரிங் சிலிண்டரில் மாற்ற போகிறோம் இப்போ நம்ம முன்னாடியே ஈஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா பத்து எம்எல்லில் 
அதை தூக்கி அந்த மெஷரிங் சிலிண்டரில் போட்டுடணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு குளுக்கோஸ் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதே விட அந்த ஜூ கிரேப் ஜூஸோட ஈஸ்டோட சுகர் சொல்யூஷனை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரு ஏதாவது மிச்சம் இருந்த கிரேப் ஜூஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்துட்டு அது மெஷரிங் சிலிண்டரில் போட்டுடணும் போட்டதுக்கப்புறமா இது வந்துட்டு நமக்கு அரை லிட்டருக்கு தேவைப்படுறதுனால ஸோ இப்போ கம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்குன்னா நமக்கு வந்துட்டு மேக்கொண்டு ஃபிஃப்டி எம்எல் டிஸ்டில்டு வாட்டர் போட்டுட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போது நம்ம அரை லிட்டருக்கு ஒயின் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை தூக்கி ஸ்டெரல் பாட்டிலில் போட்டுடுறோம் ஸ்டெரல் பாட்டிலில் போட்டதுக்கப்புறமா கேப் வச்சு நம்ம மூடிடுறோம் அதுக்கப்புறமா நான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பேராஃபின்னை வச்சு நம்ம சீல் பண்ண போகிறோம் இது வந்துட்டு அனரோபிக் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால ஆக்சிஜன் தேவையில்லை இப்போ பேராஃபின் வச்சு சீல் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம அதை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்குள்ளே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லை நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் செவன் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஒயின் வந்துட்டு டே பை டே வந்துட்டு ஃபர்மெண்ட் ஆக விடுறோம் அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு ஏஜ் ஆனால் தான் அந்த ஒயின் டேஸ்ட்டும் இல்லை கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் இப்போது நம்ம ஒயின் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடியான ஒயின்லேருந்து நமக்கு எத்தனை நாள் வரும் இல்லையா அந்த எத்தனை நாளை எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அதோடய கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கான்னு பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்